நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் வாண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் வாண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து ராபர்ட் வாண்டிகிராஃப் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் கண்டுபிடிச்சார் இது மூலமாக இவர் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணார்னா ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டென் பவர் செவன் வோல்டேஜ் அளவுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணார் முதல்ல வாண்டிகிராப் ஜெனரேட்டர்னால் என்னென்னா பொட்டன்ஷியலை வந்து ஆசல அதாவது பாசிட்டிவ் அயான்ஸை ஆசலரேட் பண்ணுறது இது மூலமாக ஆசலரேட் பண்ணது மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மதிப்பு எவ்வளோ இருக்குன்னா டென் பவர் செவன் வோல்டேஜ் இருக்கும் இதுதான் இதோடைய பிகினிங் நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய ப்ரின்ஸிபல் பார்க்குறோம் இதில் ரெண்டு பிரின்ஸிபல் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் இன்னொன்று ஆக்ஷன் அட்டு பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பிரின்ஸிபலும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் வாண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் வந்து ஒரு டிவைஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் இது மூலமாக வந்து எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் உருவாக்க முடியும்னா டென் பவர் செவன் வோல்டேஜ் அளவுக்கு அடுத்தது இதோடய ப்ரின்ஸிபல் பார்க்குறோம் இதோடய ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மெட்டீரியலில் ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அந்த மெட்டீரியலுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு சார்ஜ் நம்ம கொண்டு வரும்போது சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியலில் ப்ளஸ் சார்ஜ் இருந்தால் செகண்ட் மெட்டீரியலை அதுக்கு நேரஸ்ட்டாக கொண்டு போகும்போது செகண்ட் மெட்டீரியலில் மைனஸ் சார்ஜ் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அதாவது உருவாகும் ஏன்னா ஒன்றில் ப்ளஸ் இருந்தால் அது பக்கத்தில் இன்னொன்று கொண்டு வரும்போது இன்னொன்றில் மைனஸ் உருவாகும் இதுதான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் த்ரீ மார்க்கில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வாண்டிகிராப் ஜெனரேட்டருடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஏ பி சி டிஇ ஏ அப்படின்னா என்னென்னா ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் இந்த டயக்ராமில் தெரியுதா இதுதான் வந்து இந்த ரவுண்டாக இருக்கக்கூடியது தான் வந்து ஏ அது ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் அது எது மேலே வச்சுருக்காங்கன்னா பில்லர் இந்த பில்லர் மேலே என்ன செஞ்சுருக்காங்க வச்சுருக்காங்க இதுதான் பில்லர் இது அடுத்தது அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏனா என்னென்னா ஹாலோ மெட்டாலிக் ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் அது இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டு மேலே வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிசிங்கிறது வந்து என்னென்னா புள்ளி அந்த புள்ளியை எங்கே வச்சுருக்கோம்னா பிங்கிற புள்ளியை வந்து ஹாலோ ஸ்பியருடைய சென்டரில் வச்சுருக்கோம் பி இஸ் மோண்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் இங்கே தெரியுதா இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறதுக்கு நடுவில் சென்டரில் என்ன வச்சுருக்காங்க பி வச்சுருக்காங்க அடுத்தது சீங்கிற புள்ளி கீழே இருக்கா இந்த சீங்கிற புள்ளி எங்கே இருக்குன்னா ஃபிக்ஸ்ட் அட் த பாட்டம் அனதர் புள்ளி சி இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் த பாட்டம் இங்கே கீழே தெரியுதா இந்த டாட் வச்சுருக்கனே அதுதான் வந்து சிங்கிற புள்ளி இங்கே கீழே இந்த டாட் வச்சுருக்கல பிளாக்காக தான் சிங்கிற புள்ளி அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஇனா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் டிஇனா என்னென்னா கூம்பு ஷேப்டு கண்டக்டர் அதாவது சீப்பு வடிவத்தில் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ்டு கண்டக்டர்ஸ் அதுதான் டி அண்ட் இ இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீங்கிற புள்ளியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு இந்த சீங்கிற புள்ளிங்கிறது கீழே இருக்கா அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டாரால் ரன் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த டைக்ராமில் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிக்சர் அஷேஷனாக தெரியாது ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது டி அண்ட் இ டிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு கோம் ஷேப்டு கண்டக்டர் அதுக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறோம்னா டென் பவர் ஃபோர் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறோம் டைக்ராமில் தெரியுதா டிங்கிற இந்த கோம் ஷேப்டு கண்டக்டர் வந்து சீங்கிற புள்ளிக்கு நேரஸ்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறோம் டென் பவர் ஃபோர் வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் கோம்பு இ இந்த கோம்பு இ டிங்கிற கோம்பு ஷேப்டு கண்டக்டர் பார்த்தா இப்போ ஈங்கிறது வந்து எங்கே இருக்குன்னா இந்த ஸ்பியருக்கு இன்சைடில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க 
இதுதான் இதுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் மொத்தம் அஞ்சு பார்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஏன்னா ஹாலோ மெட்டாலிக் ஸ்பியர் அது ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டில் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிசினா புள்ளிஸ் பிங்கிற புள்ளியை வந்து ஸ்பேருடைய சென்டரில் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சியை வந்து இந்த ஸ்டாண்டுக்கு பில்லருக்கு கீழே பாட்டத்துக்கு நியராஸ்ட்டாக வச்சுருக்கோம் சியை வந்து ஒரு மோட்டரால் ரன் பண்ண வைக்கிறோம் அப்புறம் டிக்கு வந்து டென் பவர் ஃபோர் வோல்டேஜ் வந்து பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஈயை வந்து அந்த ஹாலோ மெட்டாலிக் ஸ்பேருடைய இன்சைடில் வந்து இன்செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுதான் இதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்தது அடுத்தது இதோடைய ஒர்க்கிங் பார்க்குறோம் இந்த இதோடய ஒர்க்கிங் பார்க்கும் போது முதல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டி கொம்பு ஷேப்டு கண்டக்டர்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து டென் பவர் ஃபோர் வோல்டேஜ் வந்து டீக்கு இருக்கிறதுனால அதை சுற்றி என்ன இருக்கும்னா ஹை எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போ ஹை எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கும் போது அதை சுற்றி வந்து ஏர் இருக்கும் போது ஏர் எல்லாம் அது என்ன ஆகும்னா அயனைஸ் ஆகும் அப்போ ஏரில் வந்து பாசிட்டிவ் அயான்ஸும் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த டீங்கிற கோம்புக்கு வந்து பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் பிளேட்டாக அது ஒர்க் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து ஏரில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் அதை எடுத்துக்கும் அப்போ வந்து இந்த ப்ள டீல் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸு வந்து ஏரில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எடுத்துக்கும் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அந்த மைனஸ் வந்து இந்த பெல்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் பிஇ சிஇ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பெல்ட்டால் சில்க் பெல்ட்டால் வந்து இணைச்சிருக்கோம் அதாவது நம்ம வந்து இந்த மாவு அரைக்கிற இயந்திரம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஒரு பெல்ட் வரும் பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு இது மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு பெல்ட்டும் சுற்றிட்டு இருக்கும் பார்த்திங்களா அது மாதிரி ஒரு பெல்ட்டால் வந்து இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது அப்போ வந்து டீல் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸும் ஆரில் இருக்கக்கூடிய மைனஸும் கேன்சல் ஆகிட்டால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மட்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்ட்டு வழியாக மேலே ஏன்னா பெல்ட் சுற்றிட்டே இருக்கும்போது அந்த பெல்ட்டு வந்து என்ன ஆகும் மேலே போகும் அப்போ ஈங்கிற கோம்பு ஷேப்டு கண்டக்டரை வந்து ரீச் பண்ணும்போது இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் படிச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து பெல்ட்டில் வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கும்போது ஈல வந்து என்ன சார்ஜ் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஈல வந்து மைனஸ் சார்ஜ் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் இப்போ வந்து ஈல வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிறனால அதை சுற்றி ஹை எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கிறனால ஏர் அயனைஸ் பண்ணோம் மேலே அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் ஈக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறனால காற்றுல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜை எடுத்துக்கும் அப்போ மைனஸ் சார்ஜ் மட்டும் இந்த பேலன்ஸாக இருக்குது அந்த மைனஸ் சார்ஜ் வந்து பெல்ட்டோட ரைட் சைடு வந்து கீழே இறங்குது அப்போ பெல்ட்டோட லெஃப்ட் சைடு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மேலே ஏறுது பெல்ட்டு கீழே இறங்கும்போது சுற்றிட்டு கீழே இறங்கும்போது நெகட்டிவ் சார்ஜாக கீழே இறங்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு சைடு வந்து ப்ளஸ் இருக்கும் இன்னொரு சைடு நெகட்டிவ் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா சார்ஜஸ் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் சார்ஜஸ் என்ன ஆகிடும் நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈக்கு வந்து இ பிளேட்டுக்கு வந்து நெகட்டிவ் இருக்கிறனால அதோடு அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஸ்பியருக்கு என்ன சார்ஜ் வரும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் இப்படி தான் ஏ ஸ்பியரில் வந்து சார்ஜஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்படி ஒவ்வொரு டே நடக்கும் போது ஒவ்வொரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் ஸ்பியர் மேலே போய் சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எது முடிய கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும்னா அதோடைய லிமிட்டிங் வேல்யூ எவ்வளவு டென் பவர் செவன் வோல்டேஜ் தான் இதோடைய ப்ரொடு ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அந்த ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ ரீச் ஆகிற முடியவே இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த லிமிட்டட் சார்ஜஸுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியாது ஏஸ்பியரில் சார்ஜஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்போ எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் என்ன ஆகும்னா லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன் லீக் ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்பியர் ஏவை சுற்றியும் ஏர் இருக்குமா ஏரில் வந்து அயனைசேஷன் நடக்கிறதுனால ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அந்த அந்த ப்ரின்ஸிபல் அங்கே அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு சார்ஜஸ் வந்து ஏ ஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய குண்டாக ஒரு ஸ்பியர் ஒன்று இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகும் லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த லீக்கேஜை எப்படி கம்மி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஃபில் பண்ண ஸ்டீல் சாம்பர் ஒரு ஸ்டீல் குண்டான்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒரு பாத்திரத்தை நம்ம வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வச்சுருக்கோம் அதை கொண்டு போய் அந்த ஏ ஸ்பியரில் போய் ஒரு கப்பு மாதிரி கொண்டு போய் மூடினோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் லீக்கே
ஆக்சலரேட் பண்ண வைக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வேறு என்னென்ன ப்ரோட்டான் டியூட்ரான் இதையெல்லாம் நம்ம வந்து ஆக்சலரேட் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இதில் உருவாக இந்த இதை வந்து இந்த இதை எங்கே அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா நியூக்ளியர் டிஸ்டன்டிகிரேஷன் அணுக்கரு பிளவுன்னு நம்ம சொல்லுவோமா அந்த அணுக்கரு பிளவில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வாண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒர்க்கிங் மட்டும் நான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க்கிங் பார்க்கும் போது ட்யூ டு த ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நியர் கோம்பு டி ஏர் பிட்வீன் த பெல்ட் அண்ட் கோம் டி கிட்ஸ் ஐனைஸ்ட் அதாவது டியை சுற்றி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கிறனால அந்த ஏரு டி என்ன ஆகும்னா ஐனைஸ் ஆகும் ஏரும் ஐனைஸ் ஆகும் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே எதை நோக்கி போகும் பெல்ட்டை நோக்கி போகும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும் டீல் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜனால் அட்ராக்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் வந்து பெல்ட்டில் மே யூஸ் பண்ணி மேலே கோம் பீயை ரீச் பண்ணும்போது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அதில் ஈக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இருக்கிறனால ஏரில் பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் இருக்கும் அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே பெல்ட்டை நோக்கி போகும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து என்னாகும்னா சாரி பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே ஈங்கிற கோம்பை நோக்கி போகும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் பெல்ட்டில் போகும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈக்கு வந்து நெகட்டிவ் பிளேட் இருக்கிறனால ஈ வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கிறனால ஏவோட ஏக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் ஈயில் பாசிட்டிவ் இருந்தால் நெகட்டிவ் இருந்தால் ஏயில் என்ன கிடைக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சைடு வந்து பெல்ட்டில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருந்தால் இன்னொரு சைடு வந்து பெல்ட் கீழே இறங்கும் போது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து வாண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தேங்க்யூ ஸ